Assalamu alaikum, Mefiz Dozak Sabahlar. Bugün bir dersimizde 2019 yılının birinci yarım yıllık yakın Respublika Tavar Hamaşı Birjasının elektron devlet haritaları tizimde tuzluyan bitimler, hamda sağda ona tijeler bile tanıştır bu tanımız. Korupçuluyken devr mabaynada Birjan Yoshubu tizimde tuzluyan bitimlerin umumi hacmi 1.6 trilyon sonundan aştı ve ulanın dinamik asgari etuva bir edeyen bozik. Bu yada ısış tendensi aşakilden yerliğin korusumuz mümkün yok. Sosan yenivar ayda Xaridlarni umumiy hajmi 130 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, keyinchalik ko'tarilib borgan va may oyiga kelib 348 milliard so'mni tashkil etganligini ko'rishimiz mumkin. Iyun oyida nisbatan pasayish kuzatildi, ya'ni 323 milliard so'mni tashkil etmoqda, biroq yilning boshiga nisbatan bu yerda 2.5 marotaba yoshganligini ko'rishimiz mumkin. Amalga oshirilgan xaridlarning elektron tizimlar kesimidagi holatga e'tibor beradigan bo'lsak, albatta bu yerda eng yuqori ko'rsatkich elektron auksion savdo tizimiga to'g'ri kelmoqda. Ularning umumiy ulushlari 67 foizni tashkil etgan, xususan E xarid tizimining ulushi 40 foiz hamda D xarid savdo tizimining ulushi 27 foizni tashkil etgan. Xaridlarning qolgan qismi esa elektron do'kon tizimiga to'g'ri kelmoqda. Amalga oshirilgan xaridlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarining ulushlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ushbu davrda ularning umumiy ulushlari 95% ni tashkil etgan, ya'ni qolgan savdo ishtirokchilarining ulushlari 5% atrofida qayd etilmoqda. Shuningdek, muhim ko'rsatishlardan biri bu elektron davlat xaridlarida pul mablag'larining tejalishi hisoblanadi. Ko'rib chiqilgan davrda, ya'ni 2019-yilning 1-yarim yillik yakuniga ko'ra ushbu tizimda mablag'larning tejalish hajmi 308 butun 5 milliard so'mni tashkil etgan va ularning dinamikasiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda albatta iqtisod qilingan mablag'larning dinamikasi amalga oshirilgan xaridlarning dinamikasiga mos kelmoqda, ya'ni o'sish holatlari kuzatilmoqda. Yilning boshida ushbu ko'rsatkich 20 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, may oyiga kelib maksimal darajaga chiqib olgan, ya'ni 71 milliard so'mni tashkil etdi. Iyun oyida bu yerda yuqoriga o'xshash holat, ya'ni pasayish kuzatildi, ya'ni 67 milliard so'm atrofida qayd etilmoqda. Va dasturimiz so'ngida xaridlarning hududlar kesimidagi holatga ham to'xtalib o'tamiz. Eng yuqori xaridlar quyidagi hududlarda kuzatilmoqda. Birinchi navbatda bu Toshkent va Toshkent viloyati hisoblanadi. Uning ulushi 46% atrofida qayd etilganligini ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi o'rinda turgan Navoiy viloyatining ulushi 11% atrofida qayd etilgan hamda Farg'ona viloyatining ulushi 7% atrofida qayd etilmoqda. Qolgan hududlarning ulushlari 1-5%li diapazonda saqlanmoqda. Bu yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Uzak xabarlarni kuzatib boring. Ko'rishguncha xayr.